வாழ்க்கை எப்படி சந்திப்பது ஒரு அஞ்சு லேயர் சொல்றேன் நம்ம எல்லாருமே வாழற லேயர் என்ன நிறைய பேர் லேயருடைய செத்து போயிடும் யாரும் போறதே இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் பல தடவை கோடி தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த விஷயத்த நம்ம எல்லாருமே இப்போ ஓங்கி சிரித்து கைத்தற்ற அளவுக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியை சொல்ல போறேன் நம்ம எல்லாரும் உயிரோடு இருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா நேத்து இருந்தவங்க இன்னைக்கு இல்ல போன்ல இருந்தவங்க கொரோனால இல்லைங்க நிறைய பேரு இன்னைக்கு வேற செய்தி வந்துட்டு இருக்கு இவருக்கு தொற்று அவருக்கு தொற்றுன்னு நமக்கு எந்த தொற்றும் இல்ல நம்ம இன்னும் உயிரோட இருக்கிறோம் செலிபிரேட்டா இல்லையா லைஃப் இட் செல்ஃப் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு செலிபிரேட் உயிரோட இருக்கிறோம்ல புரியுது இல்ல பேசுறது உடம்பு வலிக்காம உட்கார்ந்து இருக்கோம்ல உயிரோடு இருப்பது புரிந்து கொண்டு இருப்பது ஒரு விஷயத்தை மகிழ்ச்சியோடு உள்வாங்குவது நான் இதை சொல்ற ஒரு ஃபைவ் லேயர் சொல்றேன் இருக்குது துட்டு காசு சம்பாதிக்கிறது இந்த பசங்களை எதுக்கு படிக்க சொல்றீங்க அதுக்கு தானே அப்புறம் சரி சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் செத்துடலாமா அப்புறம் அப்படி அனுபவிச்சுட்டாலும் அனுபவிக்கணும் அவரு போங்க சார் எங்க அப்பா மாதிரியே தான் சொல்றீங்க நீங்களும் அனுபவிக்கணும் நீங்க வயசான பாட்டிக்கு வெத்தலை வாங்கி கொடுங்களேன் ஃப்ரெஷ்ஷான வெத்தலையை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு பழைய வெத்தலையை சாப்பிடும் பாத்திரியா வாழவே இல்லை நாம நான் சொல்றேனே வாழவே இல்லை உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் வாழ்ந்து அப்புறமா செத்து போங்கிறேன் இவ்வளவுதான் சொல்ற வாழ்ந்து செத்து எப்படி வாழ இதோ இப்போ சொல்லி தந்துறேன் சரியா எங்க அப்பா சொல்வாரு மீசாப்பேட்டில் பிறப்பான் எங்க அப்பா ஊர் அது மீசாப்பேட்டில் பிறப்பான் ராயப்பேட்டையில் கல்யாணம் பண்ணுவான் தேனாம்பேட்டையில் வேலைக்கு போவான் மேக்சிமம் அவனுடைய அவுட்டோரே குரோம்பேட்டை தான் அப்புறமா செத்துருவான் கனாமப்பேட்டைக்கு வந்துருவான் ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் டயாமீட்டர்ஸ்லேயே அவன் வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு லேயர் இருக்குல்ல காலையிலேருந்து சாயந்தரம் போய் சம்பாதிச்சிட்டு வர்றது இதுலேயே நிறைய பேர் செத்து போயிடும் எலிகளாகவும் எறும்புகளாகவும் செத்து போயிடும் செகண்ட் லேயர்னு ஒன்று சொல்லித்தரேன் புதுசாக இருக்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறது ரொம்ப புதுசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறோம் ரொம்ப பழைய விஷயம் ஃபேமிலியோட கனெக்டடாக இருங்க கான்டாக்டில் இருக்கிறீங்க கனெக்டடாக இருக்கிறீங்களா just do have connection with your family adu adu mattum konjam bond wife kekra first question liye switch off poidum ha avana da enga irukringa solla solla mudiyada edathile irukra sollu have connection with your kids have connection with your spouse have connection with your mother and father have connection with your siblings just konjamaada avargalod connected a irunga sila per irukranga na enna tha solradhu anna noda pesam irukravanga la irukanga na onnu kekkuren appa ammavukku thembu irundha thambi thangachi kedaikum anna kedaikadhu akka kedaikadhu mudinjathu avladhan nama porandutom இங்க அண்ணனுங்களா இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாவம் யாராவது அண்ணனுங்களோட பிறந்திருக்கிறீங்களா எனக்கு ஒரு அண்ணா ஒரு அக்கா ஒரு தம்பி ஒரு தங்கச்சி எனக்கு எல்லாம் ஒன்னு ஒண்ணு ஒரு அண்ணா ஒரு அக்கா ஒரு தம்பி சத்தியம் அண்ணன் யாரு தெரியுமா அது சின்ன அப்பாங்க எங்க அப்பா இப்ப உயிரோட இல்லைங்க எங்க அப்பாவை பாக்கணும்னா நான் என் அண்ணா பாத்துருவேன் எங்க அண்ணன் எங்க அப்பா மாதிரியே இருப்பான் அப்படியே இருப்பான் சிலது இருக்குது நீங்க இன்னைக்கு போங்கள இந்த சகோதரி சொல்றேன் போங்கள அண்ணன் யாரு நான் தான் பேசுகிறேன் சொல் இப்படி தான் வரும் என்ன பார்க்கணும் போல எதுக்கு செஞ்சதெல்லாம் பத்தாதா மனசு சரியில்லைண்ண கஷ்டமாக இருக்குண்ண ஒரு தடவை வெளியில் எங்கேயாவது மீட் பண்ணலாமண்ண ப்ளீஸ்ண்ண ஃபோன் பண்ணி வச்சுருங்க அன்றைக்கே நைட்டு இல்லைனா அடுத்த நாள் காலையில் வரைக்கும் காத்துருங்க ஃபோன் வரலன்னா நான் காதை அறுத்துக்கிறேன் வந்துருங்க போன் வரும் போங்க போய் பாருங்க மீட் பண்ணுங்க 
பூனைக்கு முதல் குட்டி பத்தியம் போல் நம் குடும்பங்களுக்கு பத்தியமாகி போனவர்கள் அக்காவும் அண்ணனும் என்பதனை நினைவுபடுத்தி கொண்டு ஜஸ்ட் டூ ஹாவ் கனெக்ஷன் வித் தெம் இப்ப என்ன தெரியுமா எல்லாருக்கும் ஒத்த பிள்ளை அதுக்கு இன்னொரு ஒத்த பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருங்க அதுக்கு புள்ள பிறக்கும் அத்தை கிடையாது மாமா கிடையாது பெரியப்பா கிடையாது பெரியமா கிடையாது சித்தி கிடையாது எவ்வளோ கிடையாது கிழவன் கிழவி உட்காந்துக்கிட்டு ஸ்கைப்ல பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் இருக்கிறத அனுபவிக்கலாம்ல எல்லா கோபங்களையும் எடுத்து வைத்து காலம் உருண்டோடி கொண்டு ஹாவ் கனெக்ஷன் வித் யோர் ஃபேமிலி செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சிங்க அம்மா அப்பா சண்டை போட்டுக்க கூடாதுங்க புருஷம் பொண்டாட்டி சண்டை போட்டுக்கும் பிளீஸ் அந்த பொண்ணை பேச்சே கேட்க விடாம அவர் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கிறார் உனக்கு தான் சொல்றாங்க உனக்கு தான் அவருக்கு தெரியாதா சொல்றது கூட உள்ள வாங்க முடியாதபடிக்கு வெறுப்பேத்தி விட்டுறது நான் சொன்னல பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க வாழ்க்கையை சீரழிப்பாங்க ஒரு விஷயத்த நோண்டிக்கிட்டே இருக்க கூடாதுங்க விட்டுறணும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லவா செடி இருக்கு இல்லைங்க நீங்க உரம் தானே போடுறீங்க உரம் நாத்தமா தானே இருக்கு ஆனா உள்ள போய் அது என்னங்க ரசாயன வேலை பண்ணுது அதுல வரக்கூடிய மலர்ல அவ்வளோ வாசனை உறவு என்பது அப்படித்தான் கசப்பாகத்தான் இருக்கும் சில சில சங்கடங்கள் இருக்கும் ஆனால் அதிலிருந்து வெடித்து கிளம்பி வரக்கூடிய அந்த பலன் இருக்குல்ல அதற்கு எப்பொழுதும் வாசனை உண்டு என்பதனை நம்பி கொண்டு குடும்பத்தோடு ஐக்கியமாக இருங்கள் குடும்பம் நம் பலம் ரெண்டாவது லேயர் மூணாவது லேயர் சொல்லிட்டு போறேன் கொஞ்சம் ஈஸ்தட்டிக் சென்ஸோட இருங்களேன் ஆபாசத்துக்கு தான் சிரிப்பீர்களா கவர்ச்சிக்கு தான் சிரிப்பீர்களா அழகுக்கு சிரிக்க மாட்டீர்களா கவிதை கேட்க மாட்டீர்களா ஒரு அழகான பாட்டு கேட்க மாட்டீர்களா வெறும் ஓசையின் பெருக்கம் இசை வெறும் அலங்கார வார்த்தைகளா கவிதை அமைதியாக மழை பெய்து ஓய்ந்த உடன் அந்த மழையில் நனைந்த ஒரு செடியை பார்த்து உன் ஆன்மா மலரவில்லை என்றால் நீ மனிதனாக பிறந்தே பலன் இல்லை என்கிறான் ரூமி நினைச்சு பாருங்க ஒரு சின்ன ஒய்ஃப தான் பாராட்டுங்களேன் அவர் இப்படி பார்க்கிறார் பாராட்டிட்டு அப்புறம் யார் அனுபவிக்கிறது இருக்கிற எல்லா சர்வீஸும் இன்னும் போவுமே அவன் இங்கே வச்சிருக்கணுமோ அங்கே வச்சாதான் கொஞ்சம் ரசனை நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன் நல்லா இருந்தால் சொல்ல மாட்டோமா சொல்லி தான் பாருங்களேன் நல்லா இல்லாததும் நல்லா ஆயிடும் அவள் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக இயங்குகிறாள் அவர் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு ரகசியத்தை சொல்லித்தரேன் பெண்களே புருஷன் எது வாங்கிட்டு வந்தாலும் கம்முன்னு ஓகே சொல்லிடுங்க அதில் கரெக்ஷன் சொன்னீங்கன்னா அடுத்த வாட்டி அந்த ஆள் வாங்கிட்டு வர மாட்டான் வாங்கிட்டு வரதே பரவாயில்லன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறமா கூட கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்லுங்க மெதுவாக தான் பார்த்துக்கணும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது என்னன்னே தெரியாது பல பெண்கள் அடி வாங்குவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் அடி வாங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு உத்தி சொல்லித்தரவா ஒரு அம்மா சொல்லிச்சிங்க அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது எனக்கு இந்த அம்மா பாட்டுக்கு இவ்வளோ பேசுது புருஷங்க அடி வாங்காமல் இருக்கிறது எப்படின்னு சொல்ல சொல்லு சொல்லிச்சிங்க கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு அம்மா சொல்கிறேன் பாருங்க கணவன் இடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் ஒரு கணவன் உள்ள வந்தார் நான் இப்படி தான் பேசுவேன் பேசுறதெல்லாம் ஆண்களுக்கு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பெண்களுக்காக தான் பேசுவேன் உள்ள வர வேகமா ஏய் அது ஆரம்பிக்கிறதுல கதவை திரடினா அவன் கதவை திறந்துருச்சு அந்த அம்மா அது ஆரம்பிக்கிறதுல ஃபேனை போடும் ஃபேனை போடு அது ஆரம்பிக்கிறதுல டிவியை போடுறீங்க டிவியை போட்டு அது ஆரம்பிக்கிறதுல காஃபியை கொண்டு வாடி காஃபி அது ஆரம்பிக்கிறதுல ஷூவை கழட்டிடினா உடனே அந்த அம்மா கோவம் வந்துருச்சு என்னையா என்ன அது ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள ஃபேனை போடு காஃபி கொண்டு வா டிவியை ஷூவரை கழட்டுமா உனக்கு தொலைச்சிரும் தொலைச்சின உடனே சைலண்டாக அவன் சொன்னானோ ஐயோ அது ஆரம்பிச்சிருச்சின்னு என் ஆயுதங்களை நீயே முடிவு செய்கிறாய் குடும்பத்தோட ரசனையோட இருக்க பழகுங்க சரியா மூணாவது எனக்கு நிறைய கவிதைகள் ரொம்ப பிடிக்குங்க கவிதை பிடித்ததனால் வீட்டிலே அமைதியான சூழலை நான் வரவேற்கிறேன் நான் ஒரு யூடியூப்ல இப்போ வந்துருச்சு நான் பேசுனது வந்துருச்சு எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி தான் கூட்டம் நான்லாம் இவ்வளோலாம் சத்தமாக வீட்டில் பேச மாட்டேன் தெரியும் எனக்கு அங்கே எப்படி பேசுறது இந்த மாதிரி ஆறு மணி கூட்ட முடியும்னு சொன்னால் அவர் காரில் வந்து வெயிட் பண்ணார் நான் பேசுகிற ஜோரில் ப்ரோக்ராம் முடிச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் உக்காந்து பேசி போய்கிட்டே இருக்குது மணி ஏழு 
ஐயோ இந்த ஆளை வர சொல்லிட்டு இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை திறந்து பார்த்தா பதினஞ்சு கால் யூயோ மெசேஜ் மெசேஜ பாக்குறேன் கடைசி மெசேஜ் வந்து ஒரு செகண்ட் நான் இருக்கு நான் போறேன் என்னப்பா பதில் சொல்லலாம் சொல்லு போ சொல்ல முடியாத லவ் பண்ணா சொல்லிடுவேன் கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன் சொல்ல முடியாது போன் சொல்ல முடியாது யோசிச்சேன் யோசிச்சேன் சாரி சொல்லலாமா செருப்படி தான் விழும் சாரி சொன்னால் செருப்படி தான் என்னடா எப்படா ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு மெசேஜ் போட்டேன் அந்த ஆள் சொல்கிறார் போகிறேன் நான் சொன்னேன் வாங்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேங்க அடுத்து என்ன பதில் வர போதுன்னு வரேன் முடிஞ்சு பச்சா பிரச்சனை அவ்வளோதான் கொலவெறியோடைய சுத்துறாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க அப்படி இல்லை நாம் நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி கொண்டார் இந்த ரசனை நமக்கு இருக்கிறதா நாலாவது லேயர் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் உங்களுக்காக அழுவதை நிறுத்தி கொண்டு அடுத்தவர்களுக்காக கண்ணீர் சிந்த தொடங்குங்கள் இது நான்காவது லேயர் கொஞ்சம் அடுத்தவர்களுக்காக எல்லாம் உங்களுக்கே கிடைச்சதுன்னா அப்புறமா இப்படி என் கிளாஸ் அம்மா அப்பா வந்து சொல்லுவோம் என் பிள்ளை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அப்போ மற்றவங்க எல்லாம் உங்க பிள்ளையே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா அடுத்தவங்க இது அடுத்தவர்களுக்காக பிப்த் லேயர் சொல்றேன் வித் யுவர் கிரியேட்டர் நான் பிலீவரா இருந்தால் கூட இந்த இயற்கையோடு ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காருங்க ஜஸ்ட் ஹாவ் கனெக்ஷன் வித் யுவர் யுவர் கிரியேட்டர் இந்த ஃபைவ் லேயர்ஸ் வாழ்ந்து பாருங்களேன் ஒருத்தன் சொன்னா நான் யோகா செய்தால் சந்தோஷமாக இருப்பேனா நீ யோகா செய்தால் உன்னை சுற்றி இருக்கின்றவர்கள் சந்தோஷமாக இருப்பார் அதுக்குதான் யோகா நான் நல்லவனாக இருப்பதனால் எனக்கு ஒன்று நன்மை இல்லை அடுத்தவர்களுக்கு பல நன்மைகள் நான் இப்படி சொல்கிறேன் இந்த சகோதரி என்ன இப்படி சொல்கிறார் என்று சொல்ல நான் பேஸ்புக்ல அதை எழுதிய போட்டேன் யாராவது ரொம்ப அதிகப்படியான துன்பம் கொடுத்தா மன்னிச்சிருங்க அதை விட பெரிய தண்டனை வேற கிடையாதுங்க அவங்களுக்காக இல்ல நீங்க நிம்மதியா இருக்கணும்ங்கிறதுனால இல்லைன்னா அதையே போட்டு கொணாஞ்சிக்கிட்டே இருப்போம் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நீயும் நானும் பிரிந்து விட வேண்டும் என்று முடிவானதற்கு பிறகு உனக்கும் எனக்கும் எதற்கு பகை என்ற புதிய உறவு எதுக்கு பகை முடிஞ்சிருச்சு இல்ல ஓ அவ்வளவுதான் நான் இன்னும் ஒரு சொல்லை உங்களுக்கு சொல்லித்தருகிறேன் நான் சொல்லுவதெல்லாம் உங்கள் உலகை நீங்கள் ஜெயித்து கொண்டே வருவது பல இடங்களில் நான் பேசி இதுதான் என் தத்துவம் யாரேனும் நம்மை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு முன்னால் வந்து நின்றால் அவர்களுக்கு நாம் தருகின்ற பதில் அவர்களுக்கு முன்னால் நாம் தோற்காமல் இருப்பது தான் தோத்து போய் அவங்க வாசல்ல மயங்கி கிடந்தீங்கன்னா அதை விட சந்தோஷம் வேறு என்ன அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து விட முடியும் உன்னால் நான் பாதிக்கப்படவே இல்லை என்று சொல்லுவது தான் இதோ வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவது தான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் சுயமரியாதையுடன் இருக்கிறேன் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதுதான் நம்மை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுபவர்களுக்கு நாம் தருகின்ற பதில் இந்த லேயர்ஸோட இருங்க இப்ப சொல்ற விருப்பமானதை செய்கிறீர்களா எப்படி செய்யறது செஞ்சால் பலன் கிடைக்குமா சிந்தித்து பார்த்து செய்கைய மாத்து சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ தவறு சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ தெரிஞ்சும் தெரியாம நடந்திருந்தா அது திரும்பவும் வராம பார்த்துக்கோ இவ்வளவுதான் என் சித்தாந்தம் தவறே செய்யாதவர்கள் யாரேனும் இருக்க முடியுமா யார இல்ல ஆனால் எப்படி ஜெயிக்கிறார்கள் தவறு செய்து ஜெயிக்க முடியுமா ஜெயிக்க முடியாது ஒரே தவறை திரும்ப செய்யாமல் இருங்கள் அவ்வளவுதான் ஹூவரிங் ஒரு வார்த்தையை சொல்லித்தரேன் நான் சைக்காலஜியில் ஏ ஒருத்தர் இருக்கிறான் உங்கள் உலகை நீங்கள் வெல்வதற்கு முக்கியமாக பெண்கள் முக்கியமாக இளைஞர்கள் உங்கள் உலகை நீங்கள் வெல்வதற்கு ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன் நான் சைக்காலஜி படித்தவர் இப்போ ஏ ஒருத்தர் இருக்கிறான் பி ஒருத்தி இருக்கிறா இப்போ ஏ ஒருத்தர் இருக்கிறான் பி ஒருத்தர் இருக்கிறான் இல்லை ஏ ஒருத்தி இருக்கிறா பி ஒருத்தி இருக்கிறா யார் வேணாலும் நினச்சிக்கோ ஏன் மேக்ஸிமம் ஏ ஒருத்தன் பி ஒருத்தின்னு வச்சுக்கோ சரியா இப்போ ஏ ஒருத்தர் இருக்கிறான் பி ஒருத்தி இருக்கிறா ஏ பி ஏ ஏமாத்திட்டான் ஹூவரிங் அப்படின்னு இந்த இந்த கொட்டேஷன் இந்த விஷயத்துக்கு ஹூவரிங்கிறது பேர் வட் காயின் அது அப்படின்னா என்ன தெரியுமா இப்போ பிஏ ஏ ஏமாத்திட்டான் இப்போ யார் ஷேம் ஷேம்ஃபுல் மேன் யாரு ஏ வெரி குட் 
ஏமாற்றிட்டான் மறுபடியும் இந்த பி அந்த ஏ கிட்ட மறுபடியும் ஏமாந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்போ யார் ஷேம் வெரி குட் தேரி யார் ஒன்று பார்த்தோமா சரியில்லை என்று தெரிகிறதா அந்த வினாடியில் அதற்கான முடிவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என் குழந்தைகளை அதற்கு ஒரு நேரம் அதற்கு ஒரு காலம் நீங்க சமாளிச்சுக்கலாம் சமாளிச்சுக்கலாம் சமாளிச்சுக்கலாம்னா தவள மாதிரி கொதிநிலை வருகின்ற பொழுது எகிரி தப்பிக்கிறதுக்கு வழி இல்லாமல் செத்து போக வேண்டியிருக்கும் ஜஸ்ட் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் நான் சொல்றேன் இப்போ ஒரு வெட்டிக்கிளி இருந்தது இப்ப நான் ஒரு சொல்லிட்டேன் விரும்பியதை செய்தால் ஜெயிக்க முடியுமா விரும்பியதை செய்தால் ஜெயிக்க முடியும் என்பதற்கான சித்தாந்தத்தை நான் தருகிறேன் பெற்றோர்கள் கவனம் உங்கள் பிள்ளைகளிடத்தில் பேசுகின்ற பொழுது கவனமாக பேசுங்கள் ஒருபோதும் நெகட்டிவ் விஷயங்களை சொல்ல கண்டியுங்கள் கண்டிப்பிலே தண்டனை இருக்கக்கூடாது தண்டனை தர வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டால் மிகவும் உட்கார்ந்து யோசித்து அதன் முன் பின்கான விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு அந்த தண்டனையை கொடுங்கள் ஓஷோதான் சொல்லுவான் பல்லார்னு அடிக்கிறோம் குழந்தைய அப்புறமா அந்த குழந்தைய கூப்பிடுறோம் ஏ வாடா என்ன தப்பு செஞ்சேன் தானே அப்பா அடித்தேன் பார்ப்போலாம் உள்ள பைக் சாவி இருக்கு எடுத்துட்டு வா அவன் பைக் சாவி எடுத்துட்டுறான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றியாடா வேணாம் சரிப்பா உள்ள வருதா இல்லையா கூட அம்மாக்கள் அடிச்சிருக்கோம் ஏய் இங்க வா நான் ஓடி வருதா இல்லையா ஓஷோ சொல்கிறான் தவறு செய்யும் குழந்தைகளை பெரியோர்கள் தண்டிக்கிறார்கள் தன்னை தண்டிக்கும் பெரியோர்களை குழந்தைகள் மன்னிக்கிறார்கள் என்று எழுது குழந்தைகளை நேசியுங்கள் பெண்களை நேசியுங்கள் ஆண்களை நேசியுங்கள் நேசம் தவிர்த்து வேறு என்ன தந்துவிட முடியும் பாருங்க வெட்டுக்கிளி ஒன்று இருந்துச்சு அது அந்த கதையை சொல்லிடுறேன் நம்ம நாற்பது நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது இது கிராஸ் ஆப்பர்னு ஒரு கதை அது என்ன கதைனா உழைப்பின் உயர்வை சொல்லும் கதை கிராஸ் ஆப்பர் ஒரு கையில் ஒரு கிட்டார் வச்சுக்கிட்டு வாசிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப பசிக்கும் போய் இலையை சாப்பிடும் மறுபடியும் கிட்டார் வாசிக்கும் மறுபடியும் போய் இலையை சாப்பிடும் கிட்ட இதுதான் தலை உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றலாம் நான் சொல்லுகின்ற இந்த சொல் நான் தியானித்து பேசுகின்றவள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய இந்த சொல்லை இதோ சொல்கிறேன் பாருங்க அந்த கிராஸ் அப்பர் வாசிக்கிட்டே இருக்குதா மழை காலம் வந்துருச்சு பறக்க முடியல நடக்க தான் முடியுது பசி அது கீழே பார்த்தா அதுக்கு எறும்புகள் நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஒரு எறும்பு ஃப்ரெண்டு கரெக்டாக சொல்கிறேனா பாப்பா கதையை கரெக்டாக சொல்கிறனா அந்த எறும்பு கிட்ட போய் அது கேட்குது எனக்கு பசிக்குது ஏதாவது கூட உடனே அது சொல்லுது சோம்பேறித்தனமா உழைக்கிற காலத்தில் உழைக்காம சேமிக்கிற காலத்தில் சேமிக்காம கிட்டார் வாசிக்கிட்டே இருந்ததுனால தான் இந்த வேலை உனக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் தான் பெருசாக போச்சா வா நான் உனக்கு சோறு தரேன் ஆனால் ஒரு வேலை செய்யணும் என்ன டெய்லி என்னோட நடக்கணும் நடந்து நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து அரிசி கொண்டு போய் ராணி கிட்ட கொடுப்பேன் டெய்லி அவங்க எனக்கு ஒரு அரிசி கொடுப்பாங்க அந்த ஒரு அரிசி நான் சாப்பிட்டுருவேன் அந்த ஒம்பது அரிசியில் மழை காலத்தில் எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் மானியம் கொடுப்பாங்க என் கூட நீ வரணும் அன்றிலிருந்து அந்த வெட்டுக்கிளி அந்த எறும்புகளோடு வரியோடு வரியாக இருந்து கொண்டு உழைக்க கற்றுக்கொண்டது என்று வெள்ளைக்காரன் அந்த கதையை முடித்தான் பர்வீன் சுல்தானா அந்த கதையை அவன் முடித்த இடத்திலிருந்து தொடங்குறேன் நான் தான் அந்த வெட்டுக்கிளி போற டெய்லி போய் பத்து அரிசி சம்பாதிக்கிறேன் திடீர்னு மனசுக்குள்ள இசை வாசிச்சிருக்கேன் இல்லையா உள்ளுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வருது டெய்லி இந்த மாதிரி வரிசையோட நின்று எறும்புகளோட நின்று அரிசி சம்பாதிக்கணும்னா நீ எறும்பா தானே பிறந்திருக்கணும் நீ ஏன் வெட்டுக்கிளியா பிறந்த உனக்கு எதுக்கு கிட்டார் வாசிக்க தெரியணும் இது உன் வேலை இல்லை வெளியில போ வரிசையை விட்டு வெளியில போ அப்படிங்குது மனசு வெட்டுக்கிளி வரிசையை விட்டு வெளில வந்துருச்சு தன் ஆன்மாவின் சொல்லை கேட்டு வெளில வந்துச்சு நேராக எறும்பு கிட்ட போச்சு என் டோன்லேயே கேட்டுச்சு ஏய் என் கிட்டாரை மரியாதையாக கொடு இனிமேல் உன்னோடெல்லாம் நான் நடக்க மாட்டேன் எனக்கு வேணாம் உன் சோறு எனக்கு வேணாம் எனக்கு கிட்டார் வாசிக்காமல் எப்படியோ இருக்குது மரியாதையாக என் கிட்டார் கொடு அந்த எறும்பு தலையில் அடிச்சுக்கிட்டு 
செத்து போற எனக்கு என்ன இனிமேல் சோரன் வந்து நின்று செருப்புல தான் அடி நான் வரமாட்டேன் செத்தாலும் சாவின தவிர வாசலுக்கு வர மாட்டேன் என் கிட்டார கொடு கிட்டாரை வாங்கிட்டு இவ்வளோ வேகமாக பேசிருச்சு ஆனால் பசிக்குமே மேலே போய் உட்காந்துட்டு வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்கு போய் பறக்குது ஒரு ஒரு இலை சாப்பிடுது மறுபடியும் வாசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு யோசிக்குது தன் வாழ்க்கையை பற்றி யோசிக்குது என்னடா பண்ண போகிறோம் நம்ம மழை வந்தால் என்ன பண்ணுறது மறுபடியும் இவங்கிட்ட போய் நிற்க முடியாது என்ன பண்ணுறது யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது கீழே பார்க்குது அந்த எறும்பு போய்கிட்டு இருக்கு நல்லா கவனிங்க எறும்பு போயிட்டு இருக்கா சரின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்து நிறுத்திருச்சு மியூசிக் நிறுத்திருச்சு ஸ்லோவாக போகுது மறுபடியும் மியூசிக் வாசிச்சா ஃபாஸ்டாக போகுது மறுபடியும் நிறுத்துது ஸ்லோவாக போகுது ஓ இதானா ரகசியம் நேராக கீழே வந்து ஒரு எறும்பை மட்டும் தனியாக கூப்பிட்டுச்சு நல்லா என்ன நான் நல்லா வாசிக்கிறேண்ணா ஓ அதை கேட்குறியா சூப்பராக வாசிக்கிறேன் நான் வாசிச்சா என்ன நடக்குது உழைப்பு என்ன வழியே தெரியாமல் பத்து அரிசிக்கு பதினஞ்சு அரிசி நான் வந்து சம்பாதிச்சிட்றேன் உனக்காகவே நான் வாசிக்கிறேன் இந்த பதினஞ்சு அரிசியிலேருந்து ஒரு அரிசி தரியா தரேனே தொடர்ந்து வாசிப்பியா தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன் சாயந்தரம் வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் ஓகே இப்படி பத்தாயிரம் எறும்போட பேச்சுவார்த்தை முடிச்சிருச்சு உழைக்கிற எறும்பு ஒரு நாளைக்கு பத்து அரிசி சம்பாதிக்க தான் விரும்பியதை செய்து கொண்டு அதை மார்க்கெட் செய்த ஒரு வெட்டுக்கிளி ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் சம்பாதித்தது என்பதனை மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எது மிக ஆழமா உங்கள் ஆன்மா எதை மிக ஆழமாக தேடுகிறதோ என் தோழமைகளே அதற்குள் நீங்கள் உங்களை செலுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்கிறேன் நான் அது உங்களை வாழ வைக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் குழந்தைகளுக்கு சொல்ற ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் என்ன தெரியுமா பாப்பா படிக்கிறதுரா நீ நம்பல பொன்னியின் செல்வன் நான் பதிமூணு வயசுல படிச்சு முடிச்சிட்டேன் ஆமா எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டேன் அந்த டைம்ல கதை கீதை எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டேன் குறிஞ்சி மலர்லாம் நான் படிக்கும் போது எனக்கு பதினஞ்சு வயசு அகிலன் படிச்சு முடிச்சு எப்படி இந்த வாசிப்பு பயிற்சி என்ன தெரியுமா செய்கிறது செய்தது இன்றைக்கு நான் உலகமெல்லாம் சுற்றி பேசுகின்ற பேச்சாளராக இருப்பதற்கு நான் பதிமூன்று வயதிலே படித்த அந்த படிப்பு தான் இப்பொழுது எனக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாலங்க மலேசியா பயணத்திற்கு போயிருந்தேங்க சும்மாங்க நான் ஏதாவது மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா குரான் எடுத்து படிப்பேங்க பைபிள் படிப்பேன் திருமந்திரம் படிப்பேங்க திருமந்திரம் எடுத்து படிப்பேன் அன்னைக்கு திருமந்திரம் படிக்கிற எனக்கு என்ன தெரியல என் மனதில் வந்த வெளிச்சம் அதற்கு முன் நான் உணர்ந்ததில்லை நான் இப்படி சொல்றேன்னா அது இறை மாறுபாடோ இறை வணக்க வேறுபாடோ கிடையாது அந்த சொல்ல அப்படியே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்கள் மனதில் ஏதேனும் மாறுபாடு வருதான்னு பாருங்க உங்கள் உலகத்திற்கு வேறு யாரும் வந்து தலைமை கொள்ளாமல் நீங்களே தலைமை கொள்வதற்கான ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டு போகிறேன் மிக முக்கியமான ஒரு பாட்டு நீங்கள் எல்லோரும் கேட்ட பாட்டு தான் நான் சொன்னேனே எல்லாரும் பேசுகிற பேச்சு தான் புத்தி ஷார்ப்பாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொருள் புரிய தொடங்கிடும் என் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் என்னை பார்த்து சொல்லணும் சொல்லுவாங்க எப்போ பார்த்தாலும் பின்னால் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பேன் சுல்தானா நாங்க ஒரு நாள் எழுந்திருச்சேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துருச்சு அடக்கம் இல்லாத பேச்சு இல்ல அப்படி சொல்லலாமா டீச்சரை பார்த்து அவங்க கிட்ட சாபமோ என்னமோ நான் கெமிஸ்ட் டீச்சர் ஆக வேண்டியது இன்னைக்கு தமிழ் டீச்சர் ஆயிட்டேன் நான் பேசாத அப்படின்னு நாங்க சார் பிளஸ் ஒன்ல பேசாத நாங்களா இது வரைக்கும் வந்துருச்சு கோவம் யார பார்த்து பேசாதங்கிறீங்க இப்படி சொல்றதுக்கு மனசு வந்துருச்சு எனக்கு பேசுறதுக்கே பிறந்தவனா என்ன பார்த்து பேசாதங்கிறீங்க சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா பொழைக்க தெரியும் எனக்கு டீச்சருக்கு முன்னால எல்லாம் சொன்னா ஃபெயில் ஆயிருவேன் அதனால சொல்ல மாட்டேன் இங்க இருக்கும் கண்ட்ரோல் இங்க வச்சிருப்பேன் அதெல்லாம் எப்படி ஜெயிக்கிறதுன்னு தெரியும் எனக்கு யார் நாட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு நாங்கள் அந்த டீச்சர் ஜெயிச்சு கப்பு கொண்டாந்து கொடுத்து அவங்க கையாலேயே வாங்கினன்ல அப்படி தான் ஜெயிக்கணும் ஆனால் அவங்க பேசாதங்கிறாங்க என்னை பார்த்து 
நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பாருங்க ஓகே அங்க பேசுறத நிறுத்தின இங்க பேசுற சொற்கள் ஒன்றுதான் யார் எதை சொன்னாலும் கோபமாக சொன்னாலும் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் எழுதினேன் அதை கோபமாக மனசு இருக்கும்போது சொல்லிட்டேன் மனசில் ஒன்றும் இல்லை யாராவது அப்படி சொன்னாங்கன்னா நம்பாதீங்க கோபமாக இருந்தாங்கன்னா மனசில் என்ன இருக்கோ அதுதான் வரும் ஆமாங்க மனசில் ஒன்றும் இல்லைலாம் கிடையாது அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது பேசுகிற இல்லை நீ அப்போ உள்ள இல்லாமலா பேசுகிற நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு ஆகாதவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் ஏதேனும் ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் அந்த வார்த்தைக்குள் ஏதேனும் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்று பாருங்கள் என் தகப்பனார் சொன்னது மனிதனை கடந்து போகாதே எந்த மனிதனை சந்தித்தாலும் நீ கற்றுக்கொண்டு கடந்து போ என் அப்பா மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது அவர் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கின்ற பொழுது ஒரு நான்கு கவிதைகளை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்காருங்க என் உலகத்திற்கு நான் தலைமை ஏற்பதற்கு இந்த நான்கு சொற்கள் மிக முக்கியமான காரணம் அந்த நான்கு கவிதைகளுக்கு முன்னால் திருமந்திரத்தில் என்னுடைய ஆன்மாவை உலுக்கி அந்த பாடலை சொல்லிவிட்டு நான் அந்த நான்கு கவிதைகளை சொல்லிவிட்டு போகிறேன் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான் நான் சொன்னா திருப்பி சொல்லுவீங்க நீங்க உள்ளம் உள்ளம் பெரும் கோவில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் நீங்க கொஞ்சம் உள்ள போங்களேன் குரு வாசகம்ங்க குரு வாசகம் லேயர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வார்த்தை சொல்றான் உள்ளம் பெரும் கோவில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வேதங்களை படிக்கின்ற பொழுது இலக்கியத்தை படிக்கின்ற பொழுது யாரேனும் பேசினால் கேட்கின்ற பொழுது அதனுடைய பொருளுக்குள் உங்களுடைய சிந்தனையை செலுத்துகிறீர்களா அதற்கு பெயர் அங்கே கல்வி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது கற்றல் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது கடவுள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது கடவுள் என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது தான் அது ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது இல்லை நிகழ்கிறது அது குரானிலே இறைவன் சொல்லுகிறான் நான் காலமாக இருக்கிறேன் என்னை குறை சொல்லாதீர்கள் காலம் நிகழ்கிறது இறைவன் நிகழ்கிறான் எங்க அம்மா சொன்னாங்க ஒரு வார்த்தை இந்த உள்ளம் பெரும் கோவில் ஊனுடம்பு ஆலயம் சொல்றதுக்கு முன்னால சொல்றேன் இப்போ நாம ஏதோ ஒரு போட்டோ எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தன் எழுத நாங்க சூப்பர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வாட்ஸ்அப் ப்ரொஃபைல்ல இருக்கிற அளவுக்கு நாம அழகம் கிடையாது ஆதார் கார்டில் இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம அசிங்கமும் கிடையாது உண்மை தானே உண்மைங்க அது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க நான் யார் யாராவது ஒரு ஒரு செல்ஃபி எடுக்கணும்னா ஏதோ ஒன்று ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா எவ்வளோ முகத்தை சரி பண்ணிக்கிறோம் ஏன் ஒரு கேமரா இருக்கணுடன் சரி பண்ணிக்கிறோம்னு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க ஒரு கேமரா வந்த உடனே உன்னை நீ சரி பண்ணிக்கிறியே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரு கேமரா நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு அதற்கு பேர் கடவுள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒன்று நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறத நம்ம எவ்வளோ ஒழுக்கமாக இருக்கணும் அந்த கேமரா எப்பவுமே ஆன்ல இருக்கு உள்ளம் பெரும் கோவில் இது இதுல தீய எண்ணங்களை போட்டுக் கொள்வதற்கு நமக்கு தகுதி கிடையாது ஓஷோ சொல்கிறான் நுண்ணறிவாளர்கள் சூழ்ச்சி செய்வதில்லை சூழ்ச்சி செய்வதற்கு நுண்ணறிவு தேவையில்லை முட்டாள்களே சூழ்ச்சி செய்கிறார்கள் புத்திசாலித்தனமே போதுமானது உள்ளம் பெரும் கோவில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் இது ஆலயமா இருந்தா இந்த உள்ளத்திலையோ இந்த உடல்லையோ அழுக்கு சேர விடுவோமா தூய்மையற்றதை செய்வோமா தூய்மையற்றதை பேசுவோமா உள்ளதான் போடுவோமா வெளியில தான் சொல்லுவோமா இங்க பாருங்க இந்த வாய மட்டும் சிறப்பா சொல்றாரு உள்ளம் பெரும் கோவில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் தெல்ல தெளிந்தார்க்கு வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் ரெண்டாவது வரி வாய் இருக்குல்ல இதுதான் கோபுர வாசலாம் நல்லது தான் சாப்பிடணும் நல்லது தான் பேசணும் ரெண்டு விஷயம் கோவில் வாசல் இது கவனம் இன்னொன்று சொல்கிறேன் அடுத்த வார்த்தை இருக்குல்ல தெல்ல தெளிந்தா இருக்கு சீவனே சிவலிங்கம் உன் ஜீவன் தான் சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்க்கு பதிலாக நீங்கள் எந்த கடவுள் பேரையும் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் தெல்ல தெளிவு வந்து விட்டால் உங்கள் சீவனுக்குள் சிவலிங்கம் வந்துவிடும் ஆ இந்த மூன்றும் நடந்து விட்டால் கள்ள புலன்கள் இருக்குல்ல இந்த அஞ்சு புலன்களும் கள்ள புலன் ஐந்தும் காடா மணி விளக்கு நாம் செய்யக்கூடிய அத்தனைக்கும் சாட்சியாக அது நிற்கும் என்று சொல்லுகிறான் திருமூலன் 
நான் இதை வாசிக்கின்ற பொழுது என் வயது சிறியதாக இருக்கின்ற பொழுது என் புரிதல் வேறாக இருந்தது இன்றைக்கு வயது கூட கூட என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய திசையை நோக்கி இந்த சொற்கள் என்னை செலுத்துகின்றன அப்பா மரணப்படுக்கையில் சொன்ன வார்த்தை காலத்திற்கு பயந்து கொள் காலத்தின் இயல்பு எப்பொழுது மாறும் என்று தெரியாது காலமே இரவு காலமே பகல் அதுக்கப்புறம் மூன்று மணிக்கு அப்புறமா அப்பா இறந்துட்டார் கடைசி வினாடியில் அப்பா சொன்ன வார்த்தை இன்னொரு ஒரு வார்த்தை சொல்ற துரோகம் இருக்கு இல்லீங்க சில பேர் சட்டுன்னு துரோகம் பண்ணிடுறாங்க பார்த்துருக்கீங்களா யோசிக்கிறதே இல்லைங்க அப்பா சொல்றார் தகா கிசி கா சகா நஹி ஹே கர்ணா ஹே தோ கர் தேக்கோ அதாவது துரோகம் யாருக்கும் சகம் இல்லையா சகம்னா கூட இருக்காதா நட்பு கிடையாதா துரோகம் செய்கின்றவர்களுக்கு துரோகம் தோழமை கிடையாது தகா கிசி கா சகா நஹி ஹே கர்ணா ஹே தோ கர் தேக்கோ செய்யணுமா செஞ்சு பாரு ஜிஸ்னே ஜிஸ்னே தகா கியே ஹே யாரெல்லாம் அந்த துரோகத்தை செய்தார்களோ ஜாக்கே உன்கே கர் தேக்கோ போய் அவர்கள் வீட்டை பார் பயமா இருக்குங்க சொல்லிலே எனக்கு அந்த சூட்சுமத்தை அந்த அக்னியை வைத்து அப்பா சொல்கிறார் இந்த சொல்லை இன்னொரு ஒரு கவிதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தேக்கவே இல்லை வீட்டில் எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக சுயமாக அப்படி எழும்பி நிற்க வைத்து உங்களை அப்படியே உலுக்கி இந்த உலகத்திற்கு தலைமைத்துவம் செய்வதற்காக அப்படி தூக்கி நிறுத்துகிற ஒரு சொல் நான் கர் கிசி கே சர்சே படுக்கர் ஹெலோ வஃபா கவி யாருடைய விஸ்வாச யாரிடத்திலும் அவர்கள் தகுதிக்கு மீறி விஸ்வாசமாக இருந்துராத ஐயோ யார் சொல்வார்கள் இந்த வார்த்தையை எங்க அம்மா சொன்னாங்க இந்த வார்த்தையை எனக்கு விளங்குற மாதிரி சொன்னாங்க வெளியில வாசல்ல பிச்சைக்காரன் இருக்கிறானா அவனுக்கு பிச்சை போடு பிரசாதத்தை போடாத அந்த பாத்திரத்துல நீ போய் உக்காந்துக்காத அதுக்கு பசிக்கு சோறு அதை போடலாம் பிரசாதமோ நீயோ போய் அந்த பிச்சை பாத்திரத்தில் விழ வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்ன அர்த்தம் தெரியுமா யாருடைய தகுதிக்கு மீறியும் அவரிடத்தில் விசுவாசமாய் இருந்து விடாதே இப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடற்ற பெரும் போக்கினால் மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை சம்பாதிப்பாய் என்ன சொல் இதெல்லாம் இதை சொல்வதற்கு இன்றைக்கு அப்பா இல்லை ஆனால் அப்பா சொல்லிவிட்டு போன சொல் இருக்கிறது உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் சொல்கிறேன் வேதத்தில் இருந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் பைபிள் பைபிள் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறது தகப்பன்மார்களை பார்த்து சொல்கிறது மகன் இருக்கிறான் உங்கள் வீட்டில் பிறம்பு எடுக்காதவன் மகனை பகைப்பான் கண்டிப்பு தேவை ஆ இங்க நிறுத்துற உடனே வீட்டில் போய் குச்சி எடுத்துடலாமா குச்சி வேலை செய்யுமா குச்சி வேலை செய்யாது எப்போ வேலை செய்ய தெரியுமா என் தகப்பன் திருட மாட்டான் என் தகப்பன் பொய் சொல்ல மாட்டான் என் தகப்பன் என் தாயை தவிர வேறு யாரோடும் அந்த உறவை வைத்து கொள்ள மாட்டான் என் தகப்பன் யாரிடத்திலும் கடன் பெற மாட்டான் என் தகப்பன் எனக்கு ஹீரோ என்று சொல்லக்கூடிய ஆற்றலை எந்த குழந்தைக்கு ஒரு தகப்பன் தருகிறானோ அவன் கையிலே பிறம்பு எடுத்தால் மகன் நட்பாவான் பிறம்பை எடுக்காதவன் மகனை பகைப்பான் குரானிலே ஒரு சொல் இருக்கிறது அதுவும் ஆண்களுக்கானது தான் சில பேர் சொல்வாங்க என் பொண்டாட்டியை திருத்தவே முடிகிறது இல்லைங்க நானும் திருந்துவா திருந்துவா திருந்துவான்னு பார்க்குறேன் அவ திருந்துறாளே இல்லை குரான் சொல்லுகிறது அவள் உன் விழா எலும்பிலிருந்து உருவப்பட்டவள் அது வளைவாத்தான் இருக்கும் நேராக்க முயற்சி செய்யாது உடைந்து விடுவாய் அவள் அல்ல நீ ஏனென்றால் அது உன் விழா எலும்பு விழா எலும்பு கொஞ்சம் வளைவாத்தான் இருக்கும் எது எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அது அப்படித்தான் இருக்கும் யாரையும் எந்த காலத்திலும் மாற்றிட முடியாதுங்க மாற்ற முடியும் என்று சொன்னால் அவர்களாக முடிவு செய்யாமல் ஒரு விஷயத்தை ஒரு மனிதன் மாற்ற முடியாது உங்களுக்குள் அந்த மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இத்தனை புத்தகங்களும் இத்தகைய பேச்சுகளையும் இந்த நிர்வாகம் முன்னெடுத்து இருக்கிறது வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல பேர் நாற்பது வயதிலேயே செத்து போகிறோம் புதைப்பதற்குத்தான் அறுபது எழுபது ஆண்டுகள் ஆகிவிடுகின்றன என்கிறான் 
கற்றலில் ஈடுபட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் செலுத்தக்கூடிய அந்த ஆற்றல் பெற்றால் அந்த வையத்தை நம் உலகம் என்று சொல்லுகின்ற இந்த வையத்தை நாம் தலைமை கொள்ளுவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி இடம் சார்கிறேன் நன்றி வணக்கம்